Мы знаем сотню злодеев истории Кинга. Некоторые ужасные, но другие просто смехотворные. Но есть и те, кто настолько пугает, что вы потеряете сон. Вот некоторые киношные злодеи Стивена Кинга, которые наводили ужас на многих зрителей. Начнем с худшего, закончим лучшим. Побег из Шаушенка показывает, что одни из самых страшных монстров кино – это те, кого можно повстречать в реальной жизни. Начальник тюрьмы Сэмюэл Нортон – это человек, который готов сделать все возможное, чтобы получить власть над другими. Он утверждает, что он человек божий, однако управляет государственной тюрьмой Шоушенк как рабовладелец, манипулируя заключенными, раздавая им приказы и наказывая любого, кто не подчинится. В конечном счете Нортон трус. Он выбирает легкий путь, когда сталкивается со своими проступками. Но такие трусы, как Нортон, способны на действительно пугающие и подлые вещи. И таких нельзя недооценивать. Мы не можем сказать наверняка, имеет ли Стивен Кинг что-то против организованной религии или нет, но религиозные деятели часто становятся злодеями в его историях. Возьмите, к примеру, преподобного Лоу, человека в рясе со зверской тайной за душой. Серебряная пуля 85 -го года рассказывает историю маленького городка. Жители терроризируют оборотень, но находятся достаточно смелые люди, которые стали сражаться с нечестивым существом. Фильм является отличным примером фильмов ужасов 80-х годов. Он скорее нелепый, чем поистине страшный. Честно говоря, лишь тот факт, что Гэри Бьюзи, одна из звезд, уже говорит о многом. Но тем не менее, оборотни – страшные звери, а тот факт, что этот оборотень является религиозным лидером города, делает его еще более пугающим. Нет ничего страшнее злого ребенка, а в детях кукурузы таких много. Некоторые могут возразить, сказав, что самое страшное существо фильма – это тот, кто обходит ряды. Это демон плодородия, который живет на кукурузном поле, и дети продолжают приносить в жертву взрослых города, чтобы его успокоить. Конечно, демоны – это уже тяжело и страшно, но есть нечто жуткое в харизматичном лидере культа, в данном случае в ребенке, что делает ситуацию еще более ужасающей. Актер Джон Франклин показал невероятную работу, сыграв коррумпированного безумного подростка. Благодаря его актерской игре фильм превратился из хоррора о демоне кукурузного поля в историю об опасностях харизматичных лидеров с пугающими скрытыми мотивами. Что может быть хуже, чем купить новую машину и узнать, что она – чистое зло? Наверное, вообще ничего. «Кристина» — это уникальный фильм ужасов, в котором показано совершенно безумное превращение из автомобиля в безудержную машину для убийств. «Кристина» — далеко не самая популярная адаптация Кинга, но она все равно настолько интенсивная и приносит столько острых ощущений, что фильм, безусловно, стоит посмотреть. Okay. Show me. И пускай неодушевленный объект, очевидно, не может выражать эмоции, режиссер Джон Карпентер и его звезда Кит Гордон мастерски создают впечатление, будто у Кристины есть собственная личность, какой бы ужасной она ни была. Забавный факт, знаменитая сцена «Воскрешение» могла так и не попасть в прокат. Карпентер добавил ее уже после завершения производства фильма, потому что считал, что фильму нужны дополнительные спецэффекты. Стивен Кинг – абсолютный мастер, когда дело доходит до превращения повседневных жизненных деталей в настоящие кошмары. Куджа рассказывает историю о Донне и Тедди. Это мать и сын, которых пытается достать из разбитой машины бешеный Синбернар. В фильме рассказывается не столько о собаке-убийце, сколько о человеческих отношениях и о детской травме, и Куджа олицетворяет все ужасные вещи, которые происходят в семье Донны. Кроме того, что может быть страшнее, чем наблюдать, как милое существо превращается в кровожадного монстра, причем не по своей вине? В начале фильма Куджа – милая любопытная собака, которая просто оказывается не в том месте, не в то время. И, кстати, об этом. На протяжении всего фильма зрители испытывают подлинное чувство беспомощности, наблюдая за трансформацией существа. И это чувство беспомощности постепенно превращается в полный ужас. Матери могут быть чудовищными, как в реальной жизни, так и в кино. И когда разговор заходит именно о них, сложно будет найти более давящую и опасную мать, чем Маргарет Уайт из фильма «Кэрри». Она – религиозный фанатик, в котором возникает непреодолимое желание наказывать свою дочь Кэрри по каждому поводу. Она называет ее грешницей всякий раз, как только у нее появляется такая возможность. Она также любит за Убирать бедную Кэрри в молитвенном шкафу, по сути в кладовке, украшенной свечами и религиозными иконами, включая самое страшное распятие, которое вы когда-либо видели. А после первых месячных Кэрри, Маргарет говорит ей, что это потому, что у нее были нечистые мысли. В конце концов, она – несчастный человек, который считает секс и сексуальность греховными и отвратительными. И в конце фильма Маргарет получает по заслугам, потому что так себя вести по отношению к дочери с телекинезом – это как играть со спичками, заправляя машину. Но пока она была жива, от нее кровь стыла в жилах у каждого зрителя. 
Курт Барлоу из «Салемских вампиров» — типичный бугимен. Вампира почти не показывают в мини-сериале, состоящем из двух частей, который был показан в кино лишь в Европе. Существо предпочитало охотиться на людей города Салем Слот под покровом темноты и элегантной мистики. Но когда он наконец показывает свое лицо, мы видим явно не сексуального вампира формата Эдварда Каллина. Барлоу больше похож на центрального злодея Носферату, еще одного отвратительного монстра, который не тратит время на то, чтобы очаровать своих жертв. Барлоу следит за жертвой и просто делает то, что умеет лучше всего – терроризирует горожан. Пока он был еще жив, Гейдж Крит из «Кладбища домашних животных» был милым маленьким ребенком. Но после несчастного случая со смертельным исходом, его отец принял максимально неверное решение и реанимировал его на том самом «Кладбище домашних животных». И после этого неуместного оживления малыш стал не таким уж и милым. Ну хотя ладно, он тот еще милаха, но ведет себя уже как зомби с любовью к скальпелям. Он крадется незаметно и прячется в самых неожиданных местах. По сути, он является абсолютной угрозой, которую нужно остановить. В конце концов, странная смесь детской невинности Гейджа и неудержимого зла, которая теперь внутри него, подливает масло в огонь ужаса с каждым новым кадром. Как однажды сказал один мудрец... Гейдж является воплощением испорченной невинности. Он жертва несчастного случая, и его превращение в маленького монстра в конечном итоге является побочным продуктом скорби его отца. В этом отношении «Кладбище домашних животных» — грустный фильм, который ужасен во всех отношениях. Давайте посмотрим правде в глаза. Большинство насекомых и паукообразных неприятны людям и в реальной жизни. Один только вид опасного насекомого может заставить кровь стыть в жилах, и режиссеры фильмов ужасов только рады использовать это в своих целях. Существа в фильме «Мгла» разных размеров. Сначала показывают мелких, потом покрупнее. И пропорционально этому растет ваш страх. Просто взгляните на этот парад злобных монстров. Основная часть сюжета фильма происходит в одном месте, в магазине, который внезапно оказался окутан таинственным туманом. Большинство людей, которые оказались заперты внутри, не хотят выходить на улицу. Тех, кто решился исследовать туман, ждала ужасная судьба. Монстры в тумане — это потусторонние существа, которых не показывают большую часть фильма. Но когда мы наконец их видим, смотреть начинаем сквозь пальцы. Эти огромные щупальца не для слабонервных, и острые клещи заставят вас поерзать в кресле. Это ужасные злобные монстры, которых надо всячески избегать. С ними не договоришься, им ничего не предложишь. Попробуй поговорить вот с этой дрянью. Этих монстров почти невозможно остановить. Единственный способ спастись от ужасной смерти — дать им отпор. А это проще сказать, чем сделать. Вы мечтали стать известным и купаться в славе? Что ж, узнав об Энни Уилкс, вы точно поставите эту затею под большой вопрос. Мизери рассказывает историю Пола Шелдона, известного писателя, которого взяла в плен общительная медсестра после серьезной автомобильной аварии. С одной стороны, Энни готова помочь Полу встать на ноги, но с другой — не колеблей сломает ему лодыжки. В конце концов, она его фанат номер один, и она заходит очень далеко. I'm also a nurse. И если вы еще не поняли, она тот еще психопат. Уилкс держит в заложниках бедного писателя, заставляя его переписывать свою последнюю книгу так, чтобы она сочла концовку приемлемой и уместной, без ненормативной лексики, без дешевых концовок. И когда он пытается сбежать из своего ужасного положения, она бьет его кувалдой, при этом уверяя, что она самый большой его поклонник. Энни, безусловно, один из самых страшных злодеев Стивена Кинга, и отчасти ее делает настолько ужасающей невероятная игра Кэти Бейтс. Она заслуженно получила Оскар за свою работу, и легко понять, почему Total Film сказали Энни Уилкс является одним из величайших и самых дружелюбных монстров кино. Действительно, часть того, что делает Энни настолько ужасной, это тот факт, что она действительно любит Пола. Но когда восхищение превращается в одержимость, становится ясно, что человек способен на многое. А Энни, очевидно, готова на все, независимо от того, насколько это плохо. Фильм 80-го года «Сияние» — настоящий шедевр ужасов. Режиссер Стэнли Кубрик создал призрачный и ужасный мир в отеле «Оверлук», и его фильм по праву считается важной, культовой и неотъемлемой частью жанра фильма ужасов. История вращается вокруг писателей и семьянина, который сходит с ума в отеле с привидениями, что поначалу звучит довольно просто, но здесь много чего происходит. И пускай видение Кубрика достаточно сильно отличается от оригинального романа Стивена Кинга, его взгляд на отель с привидениями пугает каждый раз, ведь за каждой дверью и за каждым углом.
углом нас ждут привидения. Как гласит история, отель Оверлук был построен на индийском кладбище, и любой поклонник фильмов ужасов знает, что это никогда ничем хорошим не заканчивается. На протяжении всего фильма грозное здание само по себе становится злодеем, и оно ощущается как живое, дышащее, кровожадное существо. Призраки, которые населяют отель, сумасшедшие или дьявольские. Здесь есть лифты, полные крови, бальные залы с целой толпой привидений, и кто, черт возьми, знает, что происходит в номере 237. Начиная с близнецов Грейди и заканчивая этими двумя ребятами, на каждом этаже отеля Оверлук есть чего бояться. Ты можешь убежать, но ты не можешь спрятаться. И пускай впечатляющие постояльцы отеля Оверлук жуткие сами по себе, вряд ли кто-либо из них может причинить вам физический вред. Однако они безусловно доведут вас до безумия, используя каждый трюк в их распоряжении. Показательный тому пример – Джек Торренс, который постепенно теряет рассудок на протяжении всего фильма. Вначале мы видим глубоко фрустрированного мужа и отца, который, судя по всему, взорваться может в любом минуту, но постепенно он превращается в настоящего монстра, который очень уж опытно орудует топором. А то, что он устроился на работу в отеле Оверлук, говорит о том, что для Джека нет пути назад. Мы беспомощно наблюдаем за тем, как он теряет связь с реальностью, и иногда кажется, что мы тоже. Он становится все более и более ужасным с каждой сценой, и когда он наконец встречает свою смерть, в этой застывшей гримасе есть что-то действительно ужасное. И этот кадр остается с нами еще долго после окончания фильма, хотя самый последний кадр тоже достаточно жуткий. Если в 90-е вы были еще ребенком, то есть большая вероятность, что вы смотрели мини-сериал «Оно» с Тимом Карри в роли Паннивайза, танцующего клоуна. Пеннивай so. Скарри был злодеем, который заставлял детей бояться выключать свет в спальне. Причем не только потому, что клоуны пугают сами по себе, но и потому, что этот клоун может трансформироваться в то, чего вы боитесь больше всего. Он легко доберется до вас, где бы вы ни оказались. Несмотря на то, что мини-сериал «Оно» не отвечает современным требованиям, танцующий клоун Пеннивайс по-прежнему является силой, с которой нужно считаться. В недавних фильмах «Оно» Билл Скарсгард сыграл эту роль, и его интерпретация поражает и пугает сама по себе. Его грим, зубы и этот ужасный танец с неподвижными глазами. Новый Пенни Вайс – идеальный злодей нашего времени и тот самый монстр, который нужен был современному кинематографу. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы ужасов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.